Bentornati! Dopo il primo video dedicato agli strumenti indispensabili, che vi lascio qui sotto in descrizione nel caso ve lo foste perso, oggi vediamo la tecnica base, quella che io consiglio per iniziare a dipingere le miniature. Se siete atterrati su questo canale proprio grazie a questo video, innanzitutto benvenuti! Su questo canale trattiamo le miniature sotto ogni punto di vista, con tutorial specifici, video più teorici riguardo al colore e alle tecniche ed estratti delle live derivanti dal mio altro canale, quello delle dirette, che vi lascio qui sotto in descrizione. Per non perdervi nessuno dei prossimi contenuti, non dimenticate di iscrivervi e attivare la campanella delle notifiche. Detto questo, non perdiamo altro tempo e cominciamo subito! Nel corso di questo video approfondiremo 5 passaggi, ovvero il primer, i colori base, lo shade, le lumeggiature e i dettagli finali. Alcune miniature, prima di essere dipinte, devono essere montate, pulite e sistemate dai difetti di stampa. Se volete sapere meglio come procedere in questi passaggi, vi consiglio di dare un'occhiata al video che ho già realizzato e che sta passando adesso nella i di informazioni. Il primer, come visto nel precedente video, è un passaggio fondamentale per la pittura, dato che permette al colore che applicheremo dopo di aderire alla miniatura. Si può realizzare monocromatico, magari bianco, nero o colorato, oppure zenitale, ovvero ricreando l'effetto di una luce derivante dall'alto. Il primer nero è forse il più diffuso, base ottimale per i colori metallizzati, è perfetto per le tecniche più avanzate basate sulla stratificazione e che richiede una stesura più coprente dei colori per chi è agli inizi. In caso scegliessimo un primer bianco, che rende i colori molto più brillanti, dobbiamo mettere in conto il fatto che dovremo creare noi stessi le ombre, passaggio tendenzialmente meno intuitivo che creare le luci. Il grigio è un buon compromesso per chi vuole una via di mezzo non troppo impegnativa, mentre invece i primer colorati vengono utilizzati da chi deve dipingere grandi eserciti di miniature con una grande area dello stesso colore. Quello che io consiglio è un mix tra nero, grigio e bianco, ovvero il primer zenitale. Questo si fa solitamente con l'aerografo, dato che permette di realizzare strati molto sottili. Se lo si vorrà realizzare con il primer spray, bisognerà fare molta attenzione alla distanza da cui si spruzza e non esagerare con la quantità di prodotto per non perdere i dettagli. Una volta che il primer sarà perfettamente asciutto, potremo passare alla fase successiva, ovvero i colori base. Per decidere quali colori usare come colori base, si potrebbe seguire la reference del personaggio o sceglierli in base al proprio gusto. In caso si abbiano molti colori a disposizione, accostare i boccettini potrebbe essere un modo semplice per capire se lo schema cromatico funziona. La consistenza da usare dipende dal primer scelto. Per evitare di creare troppi spessori, è importante cercare di ottenere la consistenza di un velo leggero, capace di lasciare intravedere la tavolozza, ma non troppo diluito, o il colore si depositerà solo alla fine della pennellata rendendola inconsistente. In caso di primer nero, i colori andranno usati leggermente più coprenti, ma mai usati puri, direttamente dal boccettino. Come detto, in questo video vedremo una tecnica base molto utile per partire, mentre approcci più elaborati, basati su stratificazioni di colore e sfumature, con i quali si possono ottenere risultati più appariscenti, li affronteremo in altri video. Per iniziare, il mio consiglio è di scegliere i colori base di tonalità non troppo distanti da quelle volute. Scegliamo pennelli non troppo piccoli per i colori base, per ridurre il tempo di stesura e per non rovinare le punte dei pennelli più precisi. Mentre stendiamo i colori, è importante sciacquare il pennello tra un colore e l'altro ed eliminare l'acqua in eccesso su un pezzo di carta assorbente, avendo cura sia di asciugare le setole, sia quella fastidiosa goccia che rimane sempre sul collo del pennello. Saltando questo passaggio, il rischio è quello di aggiungere acqua superflua ai colori stesi sulla wet palette e magari già diluiti a dovere. La wet palette è uno strumento utilissimo che vi consiglio anche se siete agli inizi, quindi se volete approfondire l'argomento vi lascio qui sotto in descrizione il video che ho già realizzato. Cerchiamo di stendere i colori in modo preciso, magari alternandoli in modo che quelli adiacenti e ancora bagnati non si mischino tra loro. Un modo intelligente di procedere è quello di colorare prima le parti più nascoste, difficili da raggiungere e che potrebbero farci sporcare altre zone, per poi concentrarci su quelle più esterne, soprattutto se non si è ancora molto precisi con il pennello. Per creare un risultato più interessante vi consiglio di usare una buona varietà di colori e di non accostare lo stesso per due sezioni adiacenti, a meno che non abbiate intenzione di illuminarlo poi con colori diversi. 
Segnare già in questa fase dettagli come il profilo del mantello o la fibbia della cintura li integrerà meglio con il resto una volta che faremo lo shade e in più ci faciliterà di molto la vita. Una volta che avremo steso tutti i colori base e che saranno perfettamente asciutti, potremo passare allo shade. Lo shade è uno strumento molto utile per riconoscere i volumi e le ombre delle miniature e che via via diventerà sempre meno indispensabile. Si può usare indistintamente sull'intera miniatura, dando però vita ad alcuni difetti che dovremo correggere, oppure applicandolo con un pennello più preciso solo nei recessi. Esistono shade o lavature colorate che creano contrasti meno marcati sulle miniature e che alcuni preferiscono per creare ombre simili al colore di partenza, come ad esempio ombre verde scuro su un indumento verde. Io in generale preferisco usare lo stesso colore su tutta la miniatura, in particolare quello marrone scuro o nero, sia per creare contrasti più marcati, sia per dare una maggiore uniformità cromatica generale. Questa scelta dipende molto dal proprio gusto personale. Se si opta per diversi shade in diverse zone, è importante ricordare di lasciarne asciugare uno prima di accostarne un altro o si mischierebbero tra loro, rovinando il lavoro. Il mio consiglio è quello di bagnare il pennello, rimuovere gran parte dell'acqua su un pezzo di carta assorbente per poi stendere lo shade. Se vogliamo un effetto meno incisivo, possiamo stenderlo dopo averlo diluito leggermente. Attenzione però a non unire troppa acqua, o lo shade perderebbe parte della sua composizione, che gli permette di scorrere facilmente nei recessi senza soffermarsi troppo sul resto delle superfici. In ogni caso, lo shade tenderà a sporcare parzialmente le superfici, soprattutto quelle più lisce. Per questo è necessario il passaggio successivo, ovvero le lumeggiature, con le quali andremo a correggere i colori dove necessario e a illuminare alcune aree. In caso puntassimo ad una pittura veloce o ad un effetto irregolare come ad esempio per un esercito di zombie, potremmo considerare finita la pittura anche dopo lo shade, senza ovviamente dimenticare il protettivo. Se invece volessimo dare un aspetto più rifinito alle nostre miniature, vediamo insieme come fare le lumeggiature in modo semplice. Oltre a migliorare la resa finale della pittura, le lumeggiature contribuiscono a creare i volumi e dare luce alle zone che vogliamo mettere in evidenza, dopo che lo shade le ha inevitabilmente appesantite e appiattite. Un ottimo punto di partenza per lumeggiare è utilizzare il colore di base prima di passare a colori più chiari. È importante ricordare di non andare anche nei recessi con le lumeggiature, altrimenti si coprirebbe tutto il lavoro fatto dallo shade e non avrebbe avuto senso utilizzarlo. Una volta trovata la consistenza giusta, basterà ripassare le zone più esposte, visibili grazie al primer zenitale o in generale quelle rivolte verso l'alto. Questo perché agli inizi è giusto concentrarsi sulla semplice fonte di luce dall'alto, senza complicarsi la vita con altri effetti di luce esterni, che ci sarà tutto il tempo di approfondire. Altre zone da illuminare potrebbero essere le pieghe più voluminose di un vestito o le parti più sporgenti di un viso, come zigomi, naso e fronte. Spesso si fa l'errore di aggiungere troppa acqua ad un colore magari già inumidito dalla wet palette. Per le lumeggiature, a maggior ragione è importante trovare la consistenza giusta, quella che io definisco un velo leggero. Per evitare di diluire troppo il colore, vi consiglio di bagnare il pennello, rimuovere gran parte dell'acqua sulla carta assorbente e inumidire il colore con l'acqua rimasta. Le sfumature sono tra i passaggi più difficili da padroneggiare, quindi basta avere pazienza e costanza per arrivarci. Un consiglio utile che vi posso dare è quello di identificare in modo netto le zone da illuminare, così da capire se il loro posizionamento ci sembra corretto per poi creare uno o più toni intermedi tra i due colori coinvolti e coprire lo stacco. Un metodo veloce e semplice di fare le sfumature senza concentrarsi su tecniche più complesse, difficili da padroneggiare all'inizio. Una volta riportato il colore all'origine, nelle zone più lisce, si può passare ad un colore più chiaro se ne disponiamo, o schiarendo quello già utilizzato. In generale, è buona norma evitare di schiarire i colori con il bianco, errore molto comune all'inizio, ma che farebbe perdere saturazione ai colori. Basti pensare al rosso, colore bellissimo, ma che schiarito con il bianco cambia completamente e diventa rosa. Meglio magari schiarirlo con il giallo per dare vita a toni più saturi e vivaci.
Procedere con strati sottili permette di lavorare gradualmente e non compromettere il risultato finale, ma è normale se i primi risultati non vengono lisci e omogenei come vorremmo. Man mano che schiariamo è importante restringere la zona colpita, fino ad arrivare ad alcuni piccoli punti se ci si spinge a tonalità davvero molto chiare. Vediamo ora i dettagli finali. I dettagli sono quelli che fanno la differenza e danno carattere ad una miniatura. Sto parlando di particolari quali tatuaggi, texture disegnate a mano libera, cicatrici o anche semplicemente gli occhi. Non sempre è indispensabile inserire gli occhi in una miniatura, soprattutto in quelle più piccole e se si è appena iniziato, dato che rovinare l'armonia generale con degli occhi sovradimensionati è davvero facilissimo. Con questo non vi sto dicendo che non dovete farli, ma per far sì che vengano bene bisogna esercitarsi e poi non saranno più un problema, o quasi. Dettagli di tipo diverso potrebbero essere le basette decorate, per immergere meglio le miniature negli scenari, ma anche questo aspetto richiede un video a parte che arriverà presto, quindi per oggi faremo una semplice basetta monocromatica. Comunque tutti questi dettagli, con il tempo, la pazienza e il pennello giusto, verranno sempre meglio, quindi non bisogna perdersi d'animo ai primi incerti tentativi. Il mio consiglio è quello di non esagerare, cercare di inserire almeno un dettaglio in ogni miniatura, così da esercitarvi senza strafare e nel frattempo consolidare le basi della pittura. Prima di chiudere vi voglio dare un ultimo consiglio che riguarda il protettivo. Che lo si voglia applicare a bomboletta, con l'aerografo o a pennello, il protettivo secondo me è indispensabile per preservare il lavoro fatto. Io consiglio sempre la finitura opaca perché secondo me rispetta di più le sfumature che sono state fatte, ma è importante non esagerare per non ottenere l'effetto polveroso. E con questo si conclude anche il video di oggi. Spero vi sia stato utile per togliervi eventuali dubbi, ma se avete ancora delle domande lasciatele qui nei commenti. In descrizione vi lascio alcuni link utili ai video che ho nominato sopra e anche un modo per aiutarmi, se vi va, a supportare il canale e i prossimi progetti. Detto questo vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!